थे है ना इवन और ऑल अंडर ने हमले एग्जांपल ले रहे हो अब राइट प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेटर वन ये तो इफ एल्स यूज कर रहा तुम्हारे लिए गाना साक्षी अलसो इफ एल्स में इफ कैसा तो आया कंडीशन तो करी तो इज इज ग्रेटर देन बी देन इज ग्रेटर वाने एल्स अब बी इज ग्रेटर देन अब ये थोड़े साइन वन कैसा तो ऑटोमेटिकली बी थ्रू होन्स अब हम थर्ड टाइप हमें इफ एलसिप हूं अब यहाँ एलसिप लैडर भाई एलसिप लैडर कस्त भाई यहाँ तिमार फ्लोचर हेरे बुझी होगा जो हम इफ एल्स में इफ में इफ एल्स में के होते थे एट सींगल कंडीसन मात्र हो सींगल कंडीसन में तो टेस्ट करते हो सींगल कंडीसन में ट्रू भे तो ट्रू ब्लक अफ स्टेटमेंट भे फल्स भल्स ब्लक अफ स्टेटमेंट एक्जिक्यूट कर हमें अब यह एलसिप लैडर कस्तु तेरह तुम मल्टिपल कंडीसन्स अथवा मल्टिपल टेस्ट कंडीसन्स अथवा मल्टिपल टेस्ट कंडीसन अप्लाई करूर्ने तस्त केस में हमें एलसिप लैडर यूज कर भोजे मोर देन वन कंडीसन टेस्ट कर केस में एलसिप लैडर यूज कर अब एलसिप लैडर को सीन्टैक्स ये हो तुम यहाँ इफ कंडीसन वन टू तुम के एलसिप कंडीसन यन समेस एल्स भ अब इस काम कसरी कर सीन्टैक्स तो ये भैया तिमला मैं नोट दी हाल अथवा अलग यहीं पढ़ते तिमें हेरी हाल है अब इसको फ्लो चाहे कसरी होता यह फ्लो अफ इन्फर्मेसन अथवा तिम कंडीसन टेस्ट कसरी कसरी हो यहाँ फर्स्ट में क्या तो इफ कंडीसन वन स्टेटमेंट वन भर भाई इफ कंडीसन टू स्टेटमेंट टू ये तो एलसिप कंडीसन थ्री स्टेटमेंट थ्री एलसिप कंडीसन यहाँ ये करते कति समय तो यहाँ नंबर अफ कंडीसन तुम टेस्ट गयो अस पे यहाँ स्टेटमेंट यहाँ एक्जिक्यूट भो तो भैन अब यहाँ नंबर अफ स्टेटमेंट भी भैन एल्स कंडीसन हो डिफल्ट कंडीसन होने भाई अब इसलिए के करने तो भादा तुम यहाँ प्रत्येक कंडीसन छ वन टू यहाँ समय कंडीसन छ वन टू यहाँ समय कंडीसन से हमें चेक करने हो अब कसरी जान भादा तुम के सुरू में हम के प्रोग्राम को फ्लो चाहे इफ बा सुरू हो है यहाँ के इफ बा सुरू हो इफ कंडीसन वन कंडीसन वन लेक कर कंडीसन वन ट्रू छ कि फल्स आई तो ट्रू हो और फल्स होंडीसन वन ट्रू छटेटमेंट वन लिक्यूट कर सीधे क्या जान यहाँ हम स्टेटमेंट एक्स में अथवा तुम्हें के एलसिप लैडर भाग बाहर जान हाई ये भाई तलपटी को हे अब यह केस में के भाई तो कंडीसन वन लेक गए कंडीसन वन ट्रू छ स्टेटमेंट वन लिक्यूट कर सीधे आउट अफ द एलसिप लैडर जान के कंडीसन वन फल्स भाई फिर क्या जान एलसिप कंडीसन टू बने कंडीसन टू लेक कर कंडीसन वन फल्स भो कंडीसन टू ट्रू भर तो अब कंडीसन टू भि को स्टेटमेंट टू लिक्यूट कर सीधे ये एक्जिक्यूट कर सके क्या जानी भो तो तिम्रो स्टेटमेंट एक्स अथवा आउट अफ द एलसिप लैडर जानी भाई कंडीसन टू भी फल्स भेज थ्री लेक कर थ्री चेक कर ट्रू छ स्टेटमेंट थ्री लिक्यूट कर आउट अफ द एलसिप जान एलसिप लैडर यदि कंडीसन थ्री भी फल्स भंडीसन फोर में जान कंडीसन फोर भी फल्स भंडीसन फाइव कर अप टू कह समय जाने कंडीसन यनसम जान हाई अब हे तो तिम्रो कंडीसन वन देखि यनसम सब कंडीसन्स फल्स भो सब कंडीसन्स फल्स भेस पे हम डिफल्ट कंडीसन होने के अब यहाँ एल्स को भि जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट लिक्यूट कर वन देखि यनसम चेक करते जाने हो वन देखि यनसम जो कंडीसन टू होदि तो वन देखि यनसम मध्य को कुछ भी एट कंडीसन टू भो भि को स्टेटमेंट लिक्यूट कर बाहर जाने भो यदि वन देखि यनसम को कुछ भी कंडीसन से ट्रू भैन भी क्या जान तुम्हारे तैं डिफल्ट स्टेटमेंट में जान खेल एल्स को बड़ी भर जान अल्स को बड़ी भर को डिफल्ट स्टेटमेंट लिक्यूट कर ते पच्चीस तिम्रो प्रोग्राम से एक्जिट हो इसको फ्लो बुझे नहीं एंट्री भो कंडीसन वन टेस्ट भो ट्रू छ स्टेटमेंट वन लिक्यूट कर एक्जिट कंडीसन में गयो कंडीसन फ वन फल्स फिर टू लेस्ट कर टू ट्रू भटेटमेंट टू एक्जिट कर फिर एक्जिट में जान टू भी फल्स भेज थ्री में चेक कर अब थ्री भी फल्स भोर में तस्ते गए कति समय जाने तो यनसम जानी अब वन देखि यनसम को सब कंडीसन्स फल्स भर से अब हम डिफल्ट स्टेटमेंट अथवा एल्स को बड़ी भर के स्टेटमेंट लिक्यूट कर अभी हम एक्जिट कंडीसन में जान हाई 
अब इसके एग्जाम्पल के बनाया था राइट प्रोग्राम टू इनपुट फोर नंबर फ्रम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेटर वन भाई हाई चार वा नंबर से यूजर वाड़े दिने रे अंत चार वा मध्य सब भाई ठूल जो तेनाली डिस्प्ले करने भाई हाई अब यह कसरी करने तो भादा हम अब यही हम चार वा नंबर भाई कंडीसन कैटा होगा इसमें कंडीसन कैटा हो हम कंडीसन चेक कैटा कर अब एटा के तिम्रो ए इज ग्रेटर ग्रेटेस्ट हो बी इज ग्रेटेस्ट हो सी इज ग्रेटेस्ट हो डी इज ग्रेटेस्ट अथवा नंबर वन टू थ्री फोर में अगले वो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर चार वाला ग्रेटेस्ट हो कंडीसन कैटा होगा तो कंडीसन कैटा होगा तो गेस कर ना गेस करते हैं कोई ज़्यादा नहीं था तीन टा वाला तीन टा कंडीशन वाला फर्स्ट स्टेटमेंट अलग ही कौन होगा सारा वाला मतलब तीन टा मतलब कंडीशन किन बाहर था एल्स लास्ट तो ऑटोमेटिकली एबीसी लो टेस्ट करे बस ही बाकी वाकुल बाय ना माने डी होना ऐ तो तीन टा टेस्ट करने तीन टा टेस्ट कर दायर तीन टा कुछ भी ग्रेटेस्ट भाई अटोमेटिकली फोर्थ होता तो एल्स को अथवा डिफल्ट स्टेटमेंट अथवा एल्स को बड़ी भित्र जाने वो हमें तीन टा कंडीसन चेक गए भाई हाई के बनाया तो राइट प्रोग्राम टू इनपुट फोर नंबर फ्रम द यूजर एंड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट वन वन भो अब यहाँ हेर हाई तो तुम्हें अब ये अगर पढ़ी सकते कुछ इंट एबीसीडी तुम्हें डिक्लेसन को पार्ट भो इंटर फोर नंबर तुम्हें एट मैसेज लेख प्रिंट एफ यूज कर ते पीछे स्कैन एप अब यह चार वा नंबर लिखे हमें एबीसीडी सब इंटीजर टाइप को हमें पर्सेंटेज डी चार वा अस एम पर्सेंट ए एम पर्सेंट बी एम पर्सेंट सी एम पर्सेंट डी सेपरेटेड विथ कमा भैई अब यहाँ कंडीसन टेस्ट में यहाँ तिमर को नया अरु तो कहीं भी है अब इसमें तिम झुक सौ हई ये लॉजिकल एंड अपरेशन हो अथवा इस एंड अपरेशन भाई और इसको काम के हो तो अब यह देख में ना अब इसको इंप्लिमेंटेसन कसरी होता खेल जस्त यहाँ ये कंडीसन वन भो है ये तिम्रो एज होल इफ को कंडीसन भि अथवा यह तिम्रो जो पारेन्थेसि ओपनिंग पारेन्थेसि क्लोजिंग क्लोजिंग पारेन्थेसि जो भिपनी हम फिर फर्दर कैटा कंडीसन छ इफ को कंडीसन भि तीन टा कंडीसन आए नहीं हो कि ए इज ग्रेटर देन बी ए इज ग्रेटर देन सी र एज ग्रेटर देन डी आए न अब यह बीच को जो जो डबल एंड अपरेशन छवा यह हमें एंड अपरेशन भाई डबल एंड एंड वाला जो अथवा डबल एम पर्सेंट वाला इस भादा तिम्रो यहाँ को जति कंडीसन टेस्ट कर हमें हाँ तो कंडीसन मध्य यहाँ सब कंडीसन में ट्रू भो एज अ होल चाहिए इफ को ये बड़ी भित्र जो टेस्ट कंडीसन छो ट्रू हो होना एटा मत कंडीसन भी फल्स भाई तिम्रो एज अ होल कंडीसन से फल्स हो जो इसके एक्जापल में तुम्हें के अब तुम्हें ए इज तैं ब्राकेट में राख दौ ए इज ग्रेटर देन बी भाई कंडीसन वन भो अथवा तेल कंडीसन वन वो राख दू कंडीसन वन वो के राख दू ए इज ग्रेटर देन बी वेस के एन एन भर भाई अब कंडीसन टू में ए इज ग्रेटर देन सी राख तुम्हें है एन एन कंडीसन राख कंडीसन थ्री में तुम्हें ए इज ग्रेटर देन डी राख अब एज अ होल इस तुम्हें हो सींगल कंडीसन में सींगल टेस्ट एक्सप्रेसन मने एज अ होल लाइन के अब यो यो एन अपरेशन के भादा जो यहाँ तो तीन टा भो दुईटा मात्र अथवा एवटा सा जतिवटा छोटा कंडीसन में पे सब कंडीसन से ट्रू भेस को भैल्यू ट्रू हो एज अ होल में जो तिम्रो के वन एन एन टू एन एन थ्री गए तीन टा कंडीसन एज अ होल में चेक कर कंडीसन वन टू री तीन टे ट्रू हो तीनटे कंडीसन ट्रू भो एज अ होल कंडीसन ट्रू होने कंडीसन से एटा मत कु फल्स भो कंडीसन एज अ होल में फल्स होता अर्क अर अपरेटर से हमें यो यूज करना 
तेई ठाव में यो अपरेटर यूज कर तुम्हें अर्क फिर तेई ठाव में एन नंबर अर भो तीनटा मध्य जो एवटा मत कंडीसन ट्रू भो एज अ होल कंडीसन से ट्रू हो क्लियर भो एन अपरेशन रर अपरेशन में भैन आज मैं भादी हाई ये धेरे पची धेरे आँच ये जो हम एन एन अपरेशन छो पी कत अर अपरेशन आओला डबल तिम्रो कटिकल लाइन है डबल भर्टिकल लाइन आओला तेस में अलग क्लियर हो यहाँ अब यह डबल एन ने काम कर क्लियर छेन अज सो कसला कन्फ्यूजन छोधने छेन डबल एन ने के एंड अपरेशन हो एंड अपरेशन ने यहाँ जी जो हम यहाँ एवं मत एंड अपरेशन भग ये कंडीसन रंडीसन मात्र चेक कर थे यहाँ टोटल हम कैटा तो तीनटा कंडीसन ये टेक्स्ट एक्सप्रेसन भि तीनटा कंडीसन सं हमें अब तो तीनटे कंडीसन इवालुएट कर तीनटे कंडीसन में इवालुएट कर थ्री आउट अफ थ्री नहीं ट्रू छाई बल्ल ये एज अ होल टेस्ट एक्सप्रेसन से ट्रू हो नत्री तो थ्री आउट अफ थ्री कुछ एवं मत फल्स टेस्ट एक्सप्रेसन से फल हो अब के भाई तो हमारे एज ग्रेटर देन बी एन एज ग्रेटर देन सी एन एज ग्रेटर देन डी अब ए को वाल्यू बी भादा धेरे सी भादा धेरे डी भादा धेरे के भाई तो अब यह तीनटे कंडीसन ट्रू भो यहाँ हमें के एज ग्रेटेस्ट वन रख् पाइ की भादा ठूल ए सी भादा ठूल ए डी भादा ठूल के तीनटे कंडीसन ट्रू भो तीनटे कंडीसन ट्रू भैसे हम टेस्ट एक्सप्रेसन ट्रू भाई के हम फर्स्ट इफ कंडीसन ही ट्रू भैसे यहाँ नंबर ए इज ग्रेटेस्ट वो तुमने के तलपटी एलसिप लैडर एक्जिट कर रिटर्न जेरो में गयो है हम भू चेक तो ए इज ग्रेटर छाइन अब सेकेंड में चेक कर फिर बी इज ग्रेटर देन ए बी इज ग्रेटर देन सी एन बी इज ग्रेटर देन डी बी चाह सब भाग ठूल अब यह केस में सब भाग ठूल छी रंडीसन सब ट्रू भी इज ग्रेटेस्ट भर आ अब ते ठा में तुम्हें के अब तो भैन फिर सी लेक कर अब सी भी सब भाग ठूल ग्रेटेस्ट इज सी भर आयो अब भैन बाई डिफल्ट कौन हो डी हो लाई तो ये तुम कोड ब्लक्स में चेक कर हमें भाई अनुसार काम कर हाँ ते तो जतिवटा कंडीसन छोटे यहाँ जस्ट एज ग्रेटर देन बी एन जस्ट यहाँ ग्रेटेस्ट एमंग थ्री नंबर गए भाई यहाँ डबल एन हो कब हम कंडीसन टेस्ट गये तो ए तीनटा नंबर मध्य एवं नंबर चाहे ग्रेटेस्ट चेक कर दुटा नंबर सब चेक कर ग्रेटेस्ट एमएंग फोर में तो तीन का भैया तो पांचवटा भग अज तुमने के अज एम थी तो मैं यहाँ प्रोग्राम तुम्हारे वी था आउटपुट देखाई दी स्क्रीन सेयर कर
भाई तो अब हम कंडीसन अनुसार फर्स्ट में लान एबीसीडी में हमें के फर्स्ट में ए को भैल्यू चाहिए भाई एस दूँ हाई द्रेटेस्ट सी वन भो इंटर फोन नंबर टुवेल्व टेन एट सिक्सखे नंबर टुवेल्व इज ग्रेटेस्ट अब यहाँ के हमें ए को भैल्यू चाहिए टुवेल्व कति गये तो यहाँ कमेंट्स में हाल हाई त हम अगले के इनपुट अब ए इज ग्रेटेस्ट आने पे अब यहाँ के गए तुम्हें ए में टुवेल्व बी में गए अब यहाँ के इफ ए इज ग्रेटर देन बी टुवेल्व इज ग्रेटर देन बी कंडीसन के भो यो मत कंडीसन टुवेल्व इज ग्रेटर देन टेन कंडीसन के हो कंडीसन टू होना बाहर चाह दस भाई ठूल हो टुवेल्व इज ग्रेटर देन टेन कंडीसन टू भो एंड फिर टुवेल्व इज ग्रेटर देन एट तो कंडीसन टू भो एंड टुवेल्व इज ग्रेटर देन सिक्स तो कंडीसन को हम तीनटा कंडीसन मध्य सब कंडीसन ट्रू भाई तो पे एज ए होल ये टेस्ट एक्सप्रेसन भी ट्रू हो तो पे हम के इफ को बड़ी भित्र को नंबर टुवेल्व इज ग्रेटेस्ट हो रहा ए को भैल्यू हमें के यहाँ राख नंबर ए इज कल टू टुवेल्व इज ग्रेटेस्ट हो रहा यहाँ राख दौ हाई अब फर्स्ट केस में हमें ए इज ग्रेटेस्ट में टुवेल्व टेन एट सिक्स के आए तो नंबर ए इज कल टू टुवेल्व इज ग्रेटेस्ट होने आयो अब यही ठाव हमें के कर दूँ तो अब बीला ग्रेटेस्ट कर दूँ ए को भैल्यू टेन रख बी को भैल्यू टुवेल्व रख ये बस के होता फर्स्ट कंडीसन में आएगा ए इज ग्रेटर देन बी टेन इज ग्रेटर देन बी फर्स्ट कंडीसन ही फाल्स भाई तो पास पछाड़ी को अगर कंडीसन हेन पेन फर्स्ट में फाल्स भो फ्स भैसे पछाड़ीपटी जाना पेन तो बस के भाई तो इफ कंडीसन फल्स भाई तो इसे एलसी में जाऊँ अब बी इज ग्रेटर देन ए बी को भैल्यू कैसे टुवेल्व इज ग्रेटर देन टेन ट्रू भो फिर बी इज ग्रेटर देन सी टुवेल्व इज ग्रेटर देन एट ट्रू भो ते पे टुवेल्व बी इज ग्रेटर देन डी टुवेल्व इज ग्रेटर देन सिक्स तीनटे कंडीसन ट्रू भाई तो पे एज अ होल ये एलसी को के टेस्ट एक्सप्रेसन से ट्रू भो तो नंबर तिम्रो बी इज कल टू पर्सेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट आने पे अब यहाँ रह रहा हमें टेन ए को भैल्यू टेन बी को भैल्यू टुवेल्व सी को भैल्यू एट डी को भैल्यू सिक्स कर नंबर बी इज कल टू टुवेल्व इज ग्रेटेस्ट हंड आयो अब यही ठाव में अब यहाँ हमें के कर दूँ तो बी को भैल्यू एट कर दूँ सी को भैल्यू टुवेल्व कर बी को भैल्यू एट सी को भैल्यू टुवेल्व कर फर्स्ट को फल्स हो सेकेंड को फल्स हो थर्ड को ट्रू हो थर्ड में गए सी इज कल टू पर्सेंटेज डी इज ग्रेटेस्ट कर दिखाँ अभी भैन भी बाई डिफल में अब हमें यहाँ डी को भैल्यू टुवेल्व ग्यौं इसको भैल्यू सिक्स गये के होता तो तिम्रो तल चेंज हो जो तिम्रो बी इज ग्रेटेस्ट आए यहाँ टेन एट टुवेल्व सिक्स गये सी इज ग्रेटेस्ट हंड आयो तई ठा में थर्ड नंबर मैं दिए टेन एट सिक्स टुवेल्व भाई दिए डी इज ग्रेटेस्ट हंड आयो हाई एलसी ब्लैडर से कर सकता नहीं है सकता ही सकिन कता हरा तुम फोर्थ में स्विच स्टेटमेंट हाई स्विच स्टेटमेंट को सिंटैक्स में कि होता है यह तिम्रो ब्रांचिंग भि पढ़ने हो इसमें के हम केस कंस्टैंड भाई हो तिम्रो हम चोइस होने एक्सप्रेसन अथवा चोइस होता तो चोइस अनुसार हमी 
कुन केस कन्स्टेन्ट भित्र जाने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ नेर यो चोइस ले डिसाइड गर्छ जुन चोइस चाहिँ हामीले सुरुमा एज अ इनपुट चाहिँ लिइन्छ युजर बाट इनपुट लिइन्छ युजर ले एउटा आफ्नो चोइस अथवा मेटर अफ इन्ट्रेस्ट तिमीले त्यहाँ मार्क्स अफ ले चाहिँ आफ्नो एउटा चोइस दिन्छ अब त्यो चोइस को बेसिस मा चाहिँ के गर्छ त तिमीले यहाँ नेर अब डिफरेन्ट केस कन्स्टेन्ट र डिफाइन गरे हुन्छ अब त्यो जुन केस कन्स्टेन्ट सँग चाहिँ यो म्याच गर्छ चोइस म्याच गर्छ त्यही केस कन्स्टेन्ट मा चाहिँ त्यहाँ नेर गर के गर्ने त एक्जिक्युट गर्ने हो अनि त्यो केस कन्स्टेन्ट भित्र को के छ त त्यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट हरु लाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने अनि त्यसपछि डाइरेक्टली के गर्ने त अब जुन केस कन्स्टेन्ट सँग म्याच भयो त्यो बाट चाहिँ एक्जिक्युट गरेपछि आउट अफ द स्विच एक्सप्रेसन चाहिँ जाने है र स्विच को बडी भनेको के हो त यो तिम्रो यो यो ब्रासेस स्टार्टिंग ब्रासेस देखि कहाँ सम्म हुन्छ त भन्दा खेरि तिम्रो यहाँ नेर को यो एन्डिंग ब्रासेस सम्म चाहिँ हुन्छ अब यसले काम कसरी गर्छ त भन्दा खेरि तिमीले सुरुमा यहाँ नेर चोइस तिम्रो आफ्नो जुन हो त्यो चोइस भने भेरिएबल लाई यहाँ नेर स्विच को भित्र पट्टि त्यो एक्सप्रेसन मा राखेको हुन्छ जुन चाहिँ हामीले एज अ इनपुट चाहिँ लिए हुन्छ पहिला हैन अनि त्यही इनपुट मा दिएको हाम्रो चोइस को आधारमा यहाँ नेर भ्यालु आउँछ अनि यो भ्यालु को आधारमा चाहिँ हामी यहाँ केस कन्स्टेन्ट कुन मा जाने त यहाँ नेर हाम्रो यन नम्बर अफ केस कन्स्टेन्ट्स हरु हुन्छ अब फर्स्ट मा के गर्छ त कम्पाइलर ले हामीले प्रोग्राम एक्जिक्युट गर्दा खेरि केस कन्स्टेन्ट 1 मा गर चेक गर्छ यहाँ नेर यो कोलन हो है धेरै जनाले एक्जाम मा मिस्टेक गरे हुन्छ त्यहाँ नेर सेमी कोलन राखे हुन्छ यो कोलन हो अरु सबै सेमी कोलन हो जस्तै यहाँ नेर एक्सप्रेसन चाहिँ के भयो त केस कन्स्टेन्ट 1 सँग मिल्यो भने के गर्छ त केस कन्स्टेन्ट 1 भित्र को के छ त अब ब्लक अफ के छ केस कन्स्टेन्ट 1 को त्यो जुन स्टेटमेन्ट छ छ त्यसलाई एक्जिक्युट गर्छ त्यसपछि यहाँ नेर एउटा नया ब्रेक भन्ने किबोर्ड हुन्छ जसले चाहिँ के गर्दिन्छ त अब अब यहाँबाट चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली ब्रेक गरेर यो आउट अफ द स्विच लुप स्विचबाट चाहिँ बाहिर चाहिँ यसलाई कन्ट्रोललाई चाहिँ पठाइदिने काम गर्छ अब तिमीले फेरि के गर्यो त अब एक्सप्रेसन केस कन्स्टेन्टसँग मिलेन अब केस कन्स्टेन्ट टूसँग कम्पेयर गर्छ टूसँग मिल्यो भने के गर्छ त केस कन्स्टेन्ट टूको चाहिँ के गर्ने भयो त तिम्रो स्टेटमेन्टहरूले एक्जिक्युट गर्छ त्यसपछि सिधै स्विचभन्दा बाहिर जान्छ अब टूसँग नि मिलेन फेरि थर्डमा चेक गर्छ थर्डमा मिल्यो भने त्यही थर्डको स्टेटमेन्टहरूले एक्जिक्युट गर्छ त्यसपछि आउट अफ द स्विच जान्छ त्यसै थर्डमा नि मिलेन भने फोर्थमा त्यस्तै त्यस्तै गरेर कहाँ जाने हो त यन नम्बर अफ केस कन्स्टेन्टलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो अब तिम्रो वान टु यनसम्म नि के भयो त त्यो केस कन्स्टेन्ट चाहिँ के भएन म्याच भएन तिम्रो चोइस चाहिँ म्याच भएन भने के छ त त्यहाँनिर एउटा डिफल्ट जुन हुन्छ लास्टमा हामीले यहाँ डिफल्ट भन्ने एउटा उ राखेको हुन्छ केस राखेको हुन्छ त्यो डिफल्ट भित्रको जुन ब्लक छ अथवा स्टेटमेन्ट छ त्यसलाई एक्जिक्युट गरेर सिधै स्विच केस भन्दा चाहिँ बाहिर जान्छ यो त भयो स्विच केसको चाहिँ तिम्रो सिन्ट्याक्स कसैले मेसेज लेखिरा हो ल यसको एक्जाम्पल हेरौँ है त राइट अफ प्रोग्राम टु इन्सिडेट द कन्सेप्ट अफ स्विच स्टेटमेन्ट भनेर भन्यो है अब तिम्रो के छ त दुईटा चोइस छ अरे इन्टिजर एउटा इन्टिजर एन ए भन्ने तिमीले राख्यौ हैन अब इन्टर 1 टु फाइन स्क्वायर इन्टर 2 टु फाइन क्युब भनेर तिमीले युजरलाई चाहिँ के दियो त एउटा इन्स्ट्रक्सन दियो अब युजरले के छ त तिम्रो कुनै नम्बर चाहिँ एन भन्ने नम्बर छ त्यो नम्बरको चाहिँ के छ त उले स्क्वायर निकाल्ने कि क्युब निकाल्ने भनेर चाहिँ उलाई चाहिँ के छ त त्यहाँ नेर अप्सन छ उसले त्यो अप्सन चाहिँ के छ त अब क्युब स्क्वायर निकाल्ने भने वान भन्ने चोइस दिन्छ क्युब निकाल्ने भने टू दिन्छ जस्तो यहाँ नेर के भयो त तिमीले अब हामीसँग के छ एउटा इन्टिजर टाइपको यान भन्ने भेरिएबल छ अर्को के छ त तिम्रो अर्को चाहिँ ए भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन चोइस हो त्यो भेरिएबल छ अब यान इजिकल टु कति छ हामीलाई अहिले थाहा छैन ए इजिकल टु चाहिँ आइदर वान अर टू दिन्यो युजरले होइन जस्तो के भयो त यहाँ नेर इन्टर वान टु फाइभ स्क्वायर इन्टर टू टु फाइभ क्यु भनेर भन्यो तिमीले त्यसपछि स्क्यान है पर्सेन्ट डी स्लेस यान होइन युजरले के दियो त यान अथवा आफ्नो चोइस दियो र मानेले युजरले चाहिँ के दियो त आफ्नो चोइस वान दियो वान देश के हुन्छ त अब यहाँ स्विच यान भनेर आयो यहाँ नेर यानको भ्यालु स्विचमा चाहिँ के गरेर बस्यो त तिम्रो यहाँ नेर यानमा चाहिँ वान बस्यो अब त्यसले चाहिँ के गर्छ त त्यो भ्यालु कम्पेयर गर्न थाल्छ अब यहाँ नेर हेर त केस वान केस टु अनि डिफल्ट छ अब यो यानको भ्यालु कति छ अहिले हाम्रो यानको भ्यालु कति छ युजरले दिएको वान भएपछि कुनसँग मिल्यो त यहाँ नेर केस वानसँग मिल्यो है त्यो भएपछि के गर्छ त अब यसले केस वानसँग मिलेपछि अब यो केस वान भित्रको जति पनि हाम्रो स्टेटमेन्ट्सहरू छ 
त्यसलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु पर्ने चाहिँ अब इन्टर नम्बर टु बी स्क्वायर भनेर माग्यो त्यहाँनिर युजरले ल एको भ्यालु समथिङ देला जस्तो तिम्रो 10 भन्नि देला त्यसपछि के गर्छ त द स्क्वायर अफ द इन्टर नम्बर इज परसेंट डी भनेर ए इन्टु ए गरेर 100 चाहिँ के गर्दिनु पर्छ त्यहाँनिर डिस्प्ले गर्दिनु पर्छ त्यसपछि के छ त हाम्रो चोइस 1 मा गइसै छ अब ब्रेक गरेर सिधै रिटर्न 0 मा जान्छ हुनु पर्ने त यो इन्टर 1 टु फाइन्ड स्क्वायर 1 भनेको स्क्वायर गर्नलाई हो यान भ्यालु 1 गयो 1 बाट केस 1 मा म्याच भयो केस 1 बाट चाहिँ स्क्वायर निकाल्यो अनि एक्जिट गर्यो अब मानिले युजरले 2 दियो 2 दिएको केसमा के होला अब यान नै हो यान मा चाहिँ का के जा कति जान्छ त नम्बर 2 जान्छ 2 गएपछि फर्स्ट मा चेक गर्छ केस 1 सँग मिलेन त्यसपछि केस 2 मा जान्छ त्यहाँनिर केस 2 मा चाहिँ के गरे त चोइस सँग यान सम्म मिल्यो त्यसपछि के छ त एउटा नम्बर माग्यो एको भ्यालु फेरि तिमीले 10 दियो त्यसपछि द क्यूब अफ द इन्टर नम्बर इज ए इन्टु ए इन्टु ए गरेर कति आयो त 1000 छ त्यहाँनिर के गर्दिनु भयो डिस्प्ले गर्दिनु भयो अब के छ त युजरले 1 र 2 मागेको थियो तर युजरले कति दियो त ल 4 दियो रे 4 देसि के गर्छ त फर्स्ट मा केस 1 मा चेक गर्यो 1 इज इक्वल टु 4 मिलेन केस 2 सँग मिल्यो केस 2 सँग कम्पेयर गरे त्यो पनि मिलेन त्यसपछि अब केस 1 र केस 2 भनेको 1 टु यान भनेको थियो हामीले जति पनि केस अभाइलेबल छ त्यो सबैमा कम्पेयर गरियो कम्पेयर गर्दा के भयो त यानेर नआउने भयो भने के गर्ने अब डाइरेक्टली डिफल्ट स्टेटमेन्ट मा जाने डिफल्ट स्टेटमेन्टले के भन्छ त अब 1 र 2 चाहिँ तिमीले इन्टर गर्न भनेको थियो तिमीले के गर्यो त यानेर इनवैलिड चोइस चाहिँ इन्टर गर्यो भनेर यहाँनेर युजरलाई चाहिँ इनपुट दिने भयो यो त कस्तो टाइपको भयो हाम्रो चोइस चाहिँ इन्टिजर टाइपको भएर यहाँनेर यस्तो भयो अब यही ठाउँमा चाहिँ हाम्रो चोइस चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको भएको भए फेरि यहाँनेर के थियो त हामीले क्यारेक्टरलाई सिंगल कोट्समा राख्छौ नि हैन थाहा छ नि त्यति त जस्तो यहाँनेर तिम्रो ए भन्ने चाहिँ के छ त यान भन्ने चोइस जुन छ त्यो चाहिँ तिम्रो के छ त अहिले त इन्टिजर टाइप छ तर के हुनु कस्तो के छ जस्तो हाम्रो चोइस चाहिँ इन्ट ए भयो तर यो चोइस चाहिँ सी एच ए आर यान भएको भए चाहिँ यहाँनेर हामीले यानलाई तलपट्टी कम्पेयर गर्दा खेरि चाहिँ तिम्रो के हुन्थ्यो त भन्दा खेरि सी ए या सी 1 चाहिँ लेख्दैनौ हामीले 1 नै दिए पनि त्यहाँनेर क्यारेक्टर टाइप भएपछि यो कोर्स भित्र चाहिँ तिम्रो जुन चोइस हुन्छ अथवा यहाँनेर यानको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले यस्तोरी कोर्स भित्र राख्छौ है यति कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु किन हामीले अहिले सम्म जति पनि छ यो क्यारेक्टरहरुको भ्यालु चाहिँ हामीले के गरेका छौ त त्यो सिंगल कोर्स भित्र चाहिँ राखेछ अहिले सम्म सर हजुर सो त्यो हामीलाई जस्तै कुनै कन्डिसनमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै हामी स्विच गरेर केस जस्तै एन वडा केस छ हामीसँग स्विच गरेर केस 3 मा गयौ हामी हैन अ अनि हामीलाई यस्तो कन्डिसन चाहियो कि यसरी प्रोग्राम चाहिँ यस्तो टाइपको चाहियो कि जुन केसमा जान्छ त्यो भन्दा मुनि जम्मै प्रोग्राम चाहियो भने त्यो भन्दा मुनि मतलब ब्रेक नराख्दा नि हुन्छ नि त्यसपछि चाहिँ त्यो त्यसो भए हैन हैन यस्तो स्विच स्टेटमेन्टमा ब्रेक नराखेकन काम हुँदैन है अब त्यस्तो खालको प्रोग्रामको लागि त्यस्तो खालको चाहिँ हो भने यस्तो हैन र स्विचमा त तपाईको ब्रेक राखेन भने जस्तै अब सुरुमा स्विचले केस 2 मा लग्छ अनि ब्रेक नराखेपछि केस 2 केस 2 भन्दा मुनि जम्मै चल्ने हैन र त्यस्तो हैन र स्विचको सबै आउँछ तिम्रो इनवैलिड चोइस पनि आउँछ तिमीले चाहिँ केस 2 यानेर युजर सँग चाहिँ माग्ने जस्तो यही केसमा इन्टर 1 टु फाइन स्क्वायर भनौ इन्टर 2 टु फाइन क्यूब भने त्यसपछि तिमीले चाहिँ अब स्क्वायरको लागि 1 दियो त्यसपछि क्यूब पनि निकाल्दिने डिफल्ट स्टेटमेन्ट पनि इनवैलिड चोइस पनि पठाइदिने भएछ त तिमीले यो स्विच स्टेटमेन्ट राख्नुको अर्थ के भयो अथवा तिम्रो यो जुन युजरबाट चोइस माग्नुको अर्थ के भयो त त्यसको लागि त तिमीले यतिकै नर्मलली तिमीले के गरे भयो त एउटा इन्टर नम्बर भने त्यसपछि स्क्वायर इज इक्वल टु ए इन्टु ए गरे क्यूब इज इक्वल टु ए इन्टु ए इन्टु ए गरे त्यसपछि स्क्वायर अफ ए इज दिस स्क्वायर इज स्क्वायर अफ तिम्रो ए क्यूब अफ ए इज दिस भने तिमीले त्यो ए इन्टु ए र ए इन्टु ए इन्टु ए गरे भइहाल्यो नि हामीले स्विच स्टेटमेन्टमा किन जानु पर्थ्यो त्यसो भए हजुर सर हजुर बुझ्यो नि हामीले स्विच स्टेटमेन्ट युज गर्ने भनेको जानेर चाहिँ त्यस्तो खालको जुन हुन्छ नि पार्टिकुलर एउटा चोइसमा जाने अनि त्यो चोइसलाई मात्र एक्जिक्युट गर्ने हो भने मात्र स्विच युज गर्ने हो नत्र अरु केसको लागि त हामीले यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट युजै गर्न पर्दैन नि नर्मल प्रोग्रामबाट भइहाल्छ नि त त हुँदैन र तिमीले जस्तो भने एउटा केसबाट तलको केसहरु कन्टिन्यु गर्ने अ हजुर हैन मैले भनेको चाहिँ ब्रेक चाहिँ त्यो कारणले युज भएरै छ भन्ने बुझ्नले मात्र हो भयो सर हैन हैन यो ब्रेक चाहिँ किन राखेको भन्दा जस्तो तिमीले चोइस चाहिँ 
इन्क्लूड कर खोजे है कहीं कल सो क्वेश्चन एकदम जेन्युन क्वेशन सो जल्द सो है तर यह के भादा तुम्हें यहाँ ब्रेक कहे तो भादा खेल यदि तुम्हें ब्रेक राखेन यह स्विच स्टेटमेंट जो हमने यूज कर स्विच केस स्विच केस यूज कर अर्थ ही होते हैं क्यों भादा तुम्हें यहाँ ब्रेक राखेन अब यूजर लाइ केस इंटर वन टू केस वन में जानला वन इंटर कर केस टू में जानला टू इंटर कर भास्ट में तुम्हें ब्रेक नराखदे उसे वन इंटर करे तो भाई जी को सब जो फर्स्ट केस उसे इंटर कर दिए हम स्विच केस में भग जी विथ डिफल्ट स्टेटमेंट एक्जिक्यूट होने वो तो वैसे तो हमें स्विच केस यूज कर अर्थ भैन तो हमें यहाँ ब्रेक कंपलसरी राख् हाई क्लि भाई तुम्हें चार अर्थमेटिक अपरेशन को मैं करमेटिक अपरेशन में अब के प्लस मै एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टिप्लिकेशन डिविजन तर के यहाँ हमें अभी माथि नंबर अथवा इंटीजर टाइप को इनपुट लिया थे यहाँ के हमें अब क्यारेक्टर टाइप को हमें चोइस लिं जस्त क्यारेक्टर अपरेटर भाई जहाँ क्यारेक्टर से के प्लस दिखा के एडिशन को काम करने माइनस दिखा के सब्ट्रैक्शन को काम करने अभी मल्टिप्लिकेशन साइन दिखा तुम्हें मल्टिप्लिकेशन काम करने अभी साइन दिखा तुम्हें डिविजन को काम करने तरीका यहाँ के तुम्हें यहाँ चोइस में क्यारेक्टर राख अर नया कुरा कहीं छाइन र क्यारेक्टर खाल चोइस लिंता है के करने तो यहाँ अर अंत कहीं फरक होना यहाँ जो तुम केस कंस्टैंड है केस कंस्टैंड में यहाँ के करने हमें जैसे भी क्यारेक्टर को राखी हमें कोलन में राखि सींगल सींगल कोर्स में राखि ते भर ये यहाँ सींगल कोर्स में राखने ये अभी तुम प्रोग्राम में गुन पर्व यह तुम प्रोग्राम में गए नहीं हो अब यह अलग लुपिंग से सुरू नगर अब लैब सुरू करूँ हाई त अब लैब को ओरिएंटेशन भैस अब क सबजना आपने उसमें ऊ तो इंस्टल कर कंपाइलर तो है कंपाइलर इंस्टल करा चाहिए सबजना तिमार यहाँ एट लिंक सेयर कर दी लिंक ले काम कर चेक कर लिंक चेक कर तिमार को काम कर सर टीयू को लगइन भाइन इन भाई कई कुछ आई रहे तिमर को पुलचो कैंपस को आईडी करने हो तुम आईडी पासवर्ड तो आईडी तो यहीं अल पासवर्ड यहाँ इसको जो जिस को कोड ब्लक्स काम कर यहाँ एक चीज करोड ब्लक्स चलाने हाई 
फर्स्ट चाहिँ अब तिमीहरुलाई यो कम्पाइलर चलाउनलाई सिकाइदिनु पर्छ कति जनाले चाहिँ सिकाइदिनु पर्छ भन त यहाँ नि त तिमीहरुलाई मैले रियल टाइम मा देखाएकै छु त्यही पनि कसैलाई सिकाइदिनु पर्छ भने अलि हेन्डराइज गरेर त यहाँ नि र पर्दैन भने म यहाँ क्वेशन दिन्छु त्यही क्वेशन गर्ने म नोट पनि भर्खर अपलोड गर्दै छु तिमीहरुको यो टिम मा कम्पाइलर इन्स्टल नभएकोहरु कति जना छ अहिले अरु अरु सबले ह्यान्ड्स डाउन गर्ने है जो जोसँग कम्पाइलर इन्स्टलै छैन तिनीहरुले ह्यान्ड्राइज गरेर त सर कोड लक छैन अर्को छ अरु जुन भयो नि हुन्छ केही कुराहरुमा भेरिएसन हुने हो हामीलाई यहाँ अहिले यो प्रोग्राम चाहिँ रन गर्न मिल्नु भएको हो सर साइटमा रिक्वेस्ट एस त्यो एक्सेसको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भनिरहेछ सर सर अनलाइन कम्प्लाइ कम्पाइलर युज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ तर अनलाइन त त्यति भर पर्दो हुँदैन अफलाइन डाउनलोड गरेर के भन्या छ रे एक्सेसको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भन्या छ रे हजुर यु नीड परमिसन टु एक्सेस दिस आइटम त्यसो भए मैले यतै उसमा तिमीहरुकै उसमा यहाँ टिममै अपलोड गर्दिन्छु यहीँबाट एक्सेस गर्ने है त हजुर सर म च्याप्टर 5 को नोट पनि राख्दै छु हैन अब यहाँ मैले क्वेशनहरु गर्दिन्छु भटाभट अनि प्रोग्राम गर्न थाल्ने अब मोबाइलमा हुनेहरुले मोबाइलमा भएको कम्पाइलर युज गर्ने ल्यापटपमा हुनेहरुले ल्यापटपमा अभाइलेबल कम्पाइलर युज गर्ने है अब मैले चाहिँ पछि यो कोड ब्लक्स चाहिँ किन चलाउने हो नि त पछि फोटानको पनि ल्याप गर्ने यस्तो सजिलो हुन्छ त्यो भएर अरु त्यस्तै स्पेसिफिक भन्ने हैन सर यो सेयर गर्नु भएको कोड ब्लक्स त्यो चाहिँ ल्यापटपको लागि हो कम्प्युटरको लागि सेयर गर्नु हो ए त्यसो भए त मेरोमा हुन्न सर मोबाइलको लागि मोबाइलमा हुन्छ न एकदम कम्पाइलर हो जति पनि पाइन्छ प्ले स्टोरमा एक्सक्यूज मी सर हजुर सर लास्ट टाइम को असाइनमेंट सबमिट मलाई गर्न न आएर मैले चाहिँ लेटली सबमिट गरेको सर 20 30 मिनेट्स जति लेटली भएको होला मेरो सबमिट चाहिँ अस्ति नै फर्स्ट फर्स्ट असाइनमेन्ट मा धेरै जनाकोमा प्रब्लम रहेछ अहिले यो च्याट बक्स मा एकछिन नलेखे है म यो क्वेशन लेखिदिन्छु तिमीहरुलाई हैन मेरो क्वेशन कम्प्लिट भएपछि मात्र लेख्ने हो अहिले है यो वेबसाइट मा तिमी